Was bedeutet das, wenn man sagt, die Türkei habe souverän gehandelt? Souveränität bedeutet, dass ein Staat frei und unabhängig etwas für sich entscheiden kann. Die Türkei ist seit 1923 ein souveränes Land. Das wurde am Vertrag von Lausanne so vereinbart. Aber mit wem musste die Türkei das vereinbaren? Fast 1000 Jahre lang war das Osmanische Reich eine Weltmacht. Dann wurde das Reich im Ersten Weltkrieg besiegt und darauf unter Atatürk wieder zurückerobert. Aber heute ist die USA in der Position einer Weltmacht. Viele Länder treten seither ihre Souveränität an die USA ab und befolgen alle ihre Forderungen. So auch Deutschland im Jahr 2019. Die USA befahl Deutschland im Jahr 2019, dass diese die neu gebaute Nord Stream 2 Pipeline nicht in Betrieb nehmen dürfe. Sonst würden Deutschland Sanktionen drohen, hieß es aus den USA. Deutschland verzichtete deshalb auf eine wirtschaftliche Beziehung mit Russland. Die Weltmacht USA hat das schon mit vielen Ländern so gemacht. Nur die Türkei zeigt seit Jahren Souveränität und lässt sich nicht diktieren, mit wem sie Handel treiben soll. Dafür kassiert die Türkei immer wieder Strafsanktionen. Bestellte und bezahlte Güter und Waren werden der Türkei nicht geliefert. Strafzölle machen den türkischen Export teurer. Das Ziel der USA ist klar. Sie möchten die Wirtschaft ihrer Konkurrenten, darunter auch von Russland, ihrem Staatsfeind, nachhaltig schwächen. Das steht schriftlich in der Verteidigungsstrategie der USA. Deutschland zieht mit und das deutsche Volk muss jetzt den hohen Energiepreis dafür bezahlen. Das russische Gas fließt heute nicht mehr direkt nach Deutschland, sondern über den Zwischenhandel, also über die Ukraine und Staaten aus Asien und Amerika. Trotzdem exportierte Russland dieses Jahr mehr Gas. Der Konflikt in der Ukraine zwischen den USA und Russland besteht schon seit 2013. Das Minsker Abkommen mit den vom Volk gewünschten unabhängigen Gebieten wurde nie umgesetzt. Nur deshalb herrscht aktuell Krieg in der Ukraine. Deutschland stellt sich hinter die USA. Die Türkei und andere Länder haben die Sanktionen nur teilweise umgesetzt. Der türkische Präsident Erdogan ist nicht Freund von Putin. Die Türkei war aber gegen Sanktionen, welche das russische Volk treffen würde. Die Türkei hat hier trotz Forderungen der USA souverän gehandelt. Denn dieser Entscheid der Türkei machte sie sogar zum glaubwürdigen Vermittler zwischen der Ukraine und Russland. Dank der Türkei konnte eine globale Hungersnot durch Getreidemangel vermieden werden, und Gefangene von beiden Lagern kamen wieder frei. Die Türkei erlebt die Energiekrise weniger stark, während europäische Länder nach Krisen, Lösungen suchen müssen. Der türkische Präsident sagte, diese Probleme seien hausgemacht, weil man die Wünsche der USA vor diejenigen des eigenen Volkes gestellt habe. Diese Probleme wären nicht entstanden, wenn die Länder souverän gehandelt hätten, also mit Rücksicht auf die Volkssouveränität.